Það er komið nóg að því að leita blóraböggla, segir kona sem fór í skeminn fyrir krabbamenn í leghálsi í nóvember í fyrra og hefur enn ekki fengið niðurstöðu. Laga þurfi það sem aflaga hafi farið strax í dag. Það eru bæði vonbriði og áhugjöfni að Alþingi hafi ekki getað átt efnislega umræðu um breytingar á stjórnarskrá, þetta segir fórsett Íslands. Þingmenn fóru í frí í nótt að óbreyttu fram yfir kostningar. Efnaminni ríki frá 100 miljarða bandaríkjadæla frá G7 ríkjunum til að draga úr mengun á næstu árum. Þýskalandskanslari segir auðveldar að saminast um lausnir eftir fórsettaskipti í bandaríkjunum. Tæplega 50 flugvélar fóru um keflaugu flugvöll í dag og í gær. Ferðamenn flikkast til landsins. Hjá einum var Ísland þrautarlendingin en hann sér ekki eftir að hafa komið. Kýrin Edda og Kristnesi er engin smá smíði, 3 metra há og 5 metra löng. Eldsmiður og kúabóndi á staðinum vinnur nú að því að setja saman stærstu kú landsins sem verður nýtt kennileiti eigafyrrasveitars. Komið sæl, kona sem fór í skimun fyrir krabbaminni leghálsi í lok nóvember í fyrra hefur ekki enn fengið niðurstöðu sínatökunar, en síni hennar týndist og hún þurfti að fara aftur. Hún segir að nó sé komið að því að leita blóraböggla, komin sér tími til að byggja upp traust kvenna til skimana á nýjan leik. Bryndís Þorsteinsdóttir fór í skimu fyrir leghálskrabbamenni 27. nóvember í fyrra en hún hefur áður greins með krabbamenn. Þegar hana var farið að lengi eftir svörum í byrjun mars að hún samband við samhafingarstöðu krabbamennskimana og fekk þau svör að taka þyrfti sínið aftur og fór þá aftur í sínatöku. Og þá fæ ég að heyra það að síni finnst ekki, það vissi engi hvað það var. Síðan þá hefur Bryndís engar upplýsinga fengið um niðurstöðu sínatökunar, en síni hennar var rétt eins og önnur síni úr leghálskiminum sem til greiningar á sjúkrahúsinni í Víðofrei í Dammörku. Og ég veit ekkert raun að vera neitt hvar ég stend með það sko. En það vekur bara furði mína að þetta skuli vera svona í dag vegna þess að fyrir mjög mörgum ári síðan, fyrir 21 ári síðan greindist ég með krabba megin og það gekk allt bara frábærlega vel. Brindi segist ekki vera eina konan sem er í þessum sporum. Í Facebook-hópnum aðfyrrað heilsukvenna hafi hún lesið margar áþekka reynslusögur. Þetta er ekki fjallar ekki mig eða mína persónu. Þetta fjallar bara um okkur konur. Að þetta eigi ekki að gerast og þetta eigi ekki að koma fyrir neina konu. Þá er engin að vera í lausu eða frjálsu falli. Þetta á að vera í lægi. Við eigum að geta treyst. Og nú er þetta sem komi að því að þurfa að fara að byggja upp treyst kvenna til sínatöku og skimannamála á Íslandi. Hvernig líður þér að hafa farið í sínatöku fyrir menn hálfar og síðan og veistu ekki að það niðurstöðum? Veistu það, það sem er búið að henda mér þegar ég er bara eiginlega mest hissa. Ég er einhvern veginn ekki hrætt en það er ekki að alla konur sem var í mínu sporun sem var ekki hrættar. Og ég vil heldur ekki ásaka einn eða neitt, það er ekki þörf að því í dag. Þörfin er svo að við bara reynum að laga það sem er ekki lægi og byggja þetta upp aftur þannig að trausti verið til staðar. Ekki að vera að finna ykkur blóraböggl, við græðum ekkert á því. Við þurfum að laga þetta, ekki gær heldur í dag. Rúmlega tvítugur maður er í lífshættu á gjörgjarsluteild eftir hnífstungu í átökum nokkur að manna fyrir utan veitingastæðin fjallkonuna í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Maður á samarreiki fannst eftir leit á tíunda tímanum í morgun og var handtekin grunaður um árásina. Hann var leittur fyrir dómari Hérastómi Reykjavíkur síðdegis og úskurðaður í gæslu var þal til föstudags. Til rannsóknar er hvort bílbruni í Kópavogi nótt tengist málinu. Alþingismenn fór í sumarfri á öðrum tímanum í nótt og ólíklegt að þing komi saman aftur fyrir en eftir kostningar í haust. 26 frumvörp urðu að lögum á þessum lokadegi þingsins. Það var galsi í þreyttum þingmönnum í gjörkvöldi í umræðum um hálendisþjóðgarðin sem ekki varð á þessu þingi. Til málstekur um aðkvæðgreysluna hæstustur umhverfis og heilbrýðis á þeirra Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Já, umhverfis og auðlindar á þeirra eða vist. Þá myndi það vera háttuttu þingmaður Bergþór Ólafsson sem að átti að vera fyrst í ræðum að framsunarflokksins. Nei, hérna, miðflokksins. Ég hlakka þess að leiðri þingu. Á döða mínum átti ég von, en ekki þessu. Virðulegu fórseti, ef einhver veltist í vafa 
um það sem ég sagði hér í lokaræðu um þetta mál hér áðan, að það væri bara verið að kynna hér til leiksbyðileik til þess að núverandi ríkisstjórn gæti klára þetta mál á nýju kjörtímabili. Ef einhver veltist í vaf um það, þá hlýtur svo vafa við að vera úr sögunni núna eftir ræðu hæstis utanríkisráðherra hér rétt í þessu. Eftir ræðu hátt viss umhverfis ráðherra rétt í þessu. Á meðal 26 mála sem voru samþykkt á lokadegi þingsins voru lög um loftslagsmál og kólefnislutleysi, hringrásar hagkerfi, ný kostningalög og lög um fjármál stjórnmálaflokka og notgun persónuupplýsinga í kostningabaráttu, afnám ferðakostnaðar endurgreiðsna í kostningabaráttu, lög um samþættingu þjónustu í barnaverðarmálum að ógleymdum fjáraukalögum þessa árs. Á meðal síðustu verka þingsins að venju var síðan að veita fólki ríkisborgararétt. Hann fengu 15 í þetta sinn, öllu færri en yfirleitt áður síðastliðin ár. Steingrímur lauk svo 38 ára þingferðlinum og sendi þingmenn í sumarfrí. Að gömlum og góðum síð óska ég utan bæjar mönnum góðrar heimferðar og ánægjulegrar heimkomu og árna ykkur öllum heilla. Og svo færi ég til blóm steingrímur. Takk fyrir. Fórseti Ísland segir það áhyggjöfni að þingmenn hafa ekki náðað að eiga efnislegar umræður um tillögur að breytingum á stjórnarskránni. Tímamót voru í sögu bessastað í dag en 80 ár eru frá því að ríkinu bauðst og húsið að gjöf. 13. júni 1941 bauð Sigurði Jónasson fórstjóri Íslandska ríkinu bessastað að gjöf svo að þar mætti verða að bústaða ríkistjóra og síðar fórsetasetur. Guðni T.H. Jóhannesson fórseti Íslands segir að ekki hafi öllum litist á staðarvalið. Og þar fyrir utan, við erum í bessastað stofu sem var reist á átjándu öld fyrir fulltrúa hins danska valds og ætluðu þið nú þegar hillir undir það að við fáum æðsta valdið heim eftir alda langa kúun, eins og sagt var, að hóla, eins og sömur sögðu jafnvel, væntanlegum fórsætti Íslands niður á stað sem danir reistu fyrir sína höfðingja. Fyrsti ábúandi á Bersastöfum eftir að ríkið eignaðast þá var Sveinn Björsson sem var kjörin ríkistjóri 17. júni 1941. Guðni segir áhugavert að velta fyrir sér hvaða hugmyndir hann hafi haft um framtíð þess embættis. Á þessu stelli er fangamark ríkistjóra R og svona stell kostar nú skildingin talar nú ekki um á stríðstímum og hvað sá Sveinn fyrir sér? Sá hann fyrir sér að að hann yrði ríkistjóri og svo fylgdi annar ríkistjóri um aldru æfi eða sá hann fyrir sér að í fyllingu tímans yrði hér ríkisforseti þannig að ekki þyrfti að breyta errinu í F. Guðni segir að saga Bessastaða sé að saga forseta embættisins og íslensku þjóðarinnar. Og þótt ekki að við gengið í þetta sinn að ná saman um breytingar á ákvæðum stjórnarskráður um embætti fórsetta, hlutverk hans, skildur og ábyrð. Þá ætli ég nú að leifa mér að vona að innan næstu áttati ára að minnst og kosti verði breyting þar á. Guðni segir að líklega verði alltaf ágreiningur um ímsar þar stjórnarskrárbreytingar sem hafa verið lagðar til. En maður skildi ætla að um aðverar ætti einhvern tíman að nást samstæða og af því að við erum hér á bessastöðum að þá væri að mínum mati orðið tímabært að að taka til aðtúðunar að breyta ákvæði sem er á þá lunda fórseti geti veitt undan þá við frá lögum eins og gert hefur verið hinga til. Stjórnarskráðin var ekki meitluð í stein á stríðsárunum. Varst fyrir vonbrið? Já, eins og fleiri. Þá var ég fyrir vonbriðum, já. Að þingið hafi ekki náð að eiga efnislega umræðu um tillögur að breytingu á stjórnarskrá. Það finnst mér áhyggjafni, já. Leitúar G7 ríkjana samþyggti í dag áallinn til að koma í veg fyrir að jörðin hlýni um meira en einu og halva gráði frá því sem nú er. Efnaminni ríki frá þá hundrað miljarða bandargjardala til að draga úr mengun. Þriggja daga fundi G7 ríkjana lauk í dag í Kornvalu á Englandi með umræðum um loftlarsbreytingar af því tilefni ávarpaði Sir David Attenborough fundin. Þriggja daga fundi G7 ríkjana lauk í dag í Kornvalu á Englandi með umræðum um loftlarsbreytingar af því tilefni ávarpaði Sir David Attenborough fundin. 
in human history. Ríkin samþyktu að hraða áallunum um að hætta að brenna kólum til ráfarkuvinnslu og að veita efnaminni ríkjum 100 miljarða bandaríkja dollara fjárastunning til að draga úr mengun. Þá var samþyktu að vernda 30% af hafsvæði jarðar og ósnertri náttúru fyrir ágangi mannsins. G7 countries account for 20% of global carbon emissions and we were clear this weekend that action has to start. Þá saminast ríkinum það markmið að halda hlýnun jarðar innan einnar og halvrar gráðu. Ég fróði mig náttúrulega að því fæðinni staðin fann Amerika sér hérts á fyrir að þú Parísa abkomum bekennin. Það macht unsra arbeit í þessu G7 gruppa náttúrulega á þessum gebýt sér fyrir einfacha. Meiri samhljómur virðist vera með að leiðtoga G7 ríkjana eftir kjör Joe Biden en þetta var hans fyrsti G7 fundur. Sjáum því, þú val frá Joe Biden sem amerikanischen presidenten er já die Welt nicht so, dass sie keine Probleme mehr hätte, aber wir können mit neuem Elan an der Lösung dieser Probleme arbeiten und ich finde sehr gut, dass wir bei diesem G7 Treffen jetzt auch ähm, konkreter geworden sind. Ríkin samþyttu einnig að setja aukið fjármagni innviða uppbyggingu í þrónaríkjum að gefa minnst einn miljard bóluefna skamta til efnaminni ríkja, fjármagn til að gera 40 miljónum stúltna klyftastunda nám sem geta það ekki núna og þá lýstu þau yfir stuðningi við 15 prósenta lágmar skatta og alþjóðleg fyrirtæki. But this is going to make sure there's a minimum tax and I'm going to, have, I'm going to move on this at home as well. Minimum tax for corporations to pay for the profits they make anywhere in the world. Um 100 hjúkunarrými verða tekin í notkun á höfuborgarsvæðinu síðar í ár og heilbriðisráðra vonast til að það leysi vanda bráðadeildar landspítala að hluta. Hún segir það ekki eitt skref sem nægi í þessum efnum. Mikil mannekleir á bráðadeild og öryggi sjúklingar í hættu að mati félags bráðalækna. Landlæknir sagði síðustu viku að staðan hefði aldrei verið jafn slæm og stíf fundahöld voru hjá stjórnendu landspítala við að leita lausna. Hluti vandans er að hlutfall sjúklinga á spítalanu sem býð eftir öðrum úrræðum hefur aldrei verið hærra og fjölgun hjúkunarýma myndi því létta á deildinni. Þetta er auðvitað gömul saga og ný að sömu leiti en við sjáum að þannig eru ákveðin verkefni sem verið er að huga að innanhús. Frankatastöðunin hefur verið að funda og hefur beint svona sínum tilmælum til stjórnenda innan spítalans að leggjast á árar með bráðamóttökunni til þess að tryggja flæði sjúklinga innan spítalans. Við erum líka með í farvatninu allt að hundrað hjúknarýmum hér á höfuborgarsvæðinu til þess að breyðast við. Sú vinna er komin í gang hjá sjúkartilningum Íslands, við eigum fyrir því á fjörlegum, þannig að sú vinna er í gangi og það kemur líka til með að létta á þessu. Svandi segir að hjúknarýmin verði húsnæði sem er þegar til og að þau verði tilbúin síðar í ár. Dugar það? Við eigum eftir að uppfylla þörf fyrir hjúkunarrými á næstu árum og áratugum og það dugar ekkert eitt skref í þeim efnum. Við þurfum að halda á spöðunum, við þurfum líka að bjóða upp á fleiri úrræði og þetta verður eitt af stærstu verkefnum næstu áratugum að það er þjónusta við aldrað á öllum stigum. En þetta er ítrekka, þetta er ekkert nýtt að það vandi bráðadeildar sé sem þessi. Er þetta óleysanlegt verkefni? Nei, það held ég ekki. Það hefur verið gripið til ráðstafana bæði innan spítalans og utan og ég vonast til þess að þau skilabóð sem ég hef fengið um það að frangatastöðni sé með þetta á sínu borði og taki þessu stöðum í alvarlega að það skili árangri. Hraun fór að flæða yfir gönguleiðin að eldgósinu við Faradalsfjall snemma í morgun. Hraun tunga teigir sig nú úr geldingadölum og niður í náttaga og lokar þar með gönguleiðinni. Þyrla landhelgi skæslunar flaug yfir svæðið í morgun til að ganga úr skugga um að engin hefði verið á svæðinu sem hraunið lokar í vestanverðu náttaga og á hryggnum þar ofan við. Lokað var að góð stöðunum í dag en hætta er talin á að hraun fara að renna á fleiri stöðum niður í náttaga. Nú er verið að meta hvernig örugast er að komast að gósinu og taka nýjar gönguleiðir mið af því. 47 flugvílar komu til landsins í gæru í dag og hafa ekki verið fleiri frá því að COVID var aldurinn hófst. Rúmlega 5000 manns fóru um keflaugu flugvill í gær. Eftir erfitt ár ríkir bjart sinni hjá leiðsögumunum. Til samanbörðar fóru 3000 manns um keflaugurvöll fyrsta júni. Þessi hjón komur á New York, hann er hjúkrunarfræðingur og hugsar mér hillingi til síðasta vetrar. COVID var hálfó, hálfó, hálfó experience í New York. Af hverju Ísland? After a while we needed a break. I said let's go somewhere, you know, let's just go somewhere, let's be together and we just thought about Iceland. Vinnufélagi hans hafði hillast af landinu. So we came here to relax and we did relax. And you're leaving tomorrow, 
was it worth it to come to Iceland? Absolutely. I'll come again if I had the opportunity. It was worth it. A million times worth it. We had an option uh, three months ago of where it was possible to go. So option one was Israel, option two was Portugal, and option three is Iceland. Israel went to war with itself and Portugal had a football match and unfortunately that was down to the British, two British teams, and they had a COVID outbreak, leaving Iceland, which leaves us to where we are today. Six months ago, I predicted this is where I'd be today, and six months later, the sun's come out, and Iceland is still beautiful. Dans hefur komið hingað til landsáður, meðal annars síðasta haust. Hvað vakti mesta áhugan? It's the scenery. Um, it's usually ruined by tourists. But at the moment there are no tourists, so now is the time to see Iceland. But I've just noticed this week the tourist buses are back. So I've timed this to perfection. Fjellag leiðsögumann og horfur nú fram á betri tíma eftir erfiðan vetur. Ég fór í mína síðustu ferð 17. mars og þá var allt að lokast ringferð. Og síðan hefur nánast ekki dyrið. Á 700 manns eru í leiðsögn, fjellagi leiðsögumanna. Á aðalfundi í síðustu vikum átti heyra annan og betri tón í félagsmönnum. En ég heyri að fólk er núna setni bættir í sumar, haust og fram eftir vetri verður bara helmingi að gera og allir bara fyrstir að komast aftur í bransan. Ég held að svona frá ágúst að þá rísi landi mjög hratt og þetta verður komið á fulla ferð. En mér heyrist að næsta ár líti bara mjög vel út þannig að við erum bara brött og keik. Það er ekki beint sumarlegt um að litast á norður- og austurlandum þessar myndir. Það hefur snjóa til fjalla og sumstaðar þannig að safnast hefur í skabla og víðar hálka og hálku blettir á fjallvegum. Bændur á norðurstuðlandi hafa áhyggjur á fjá og fjalli og túnsbrettu. Þá hefur snjóað í byggði í reykjahlíði Mývarsveit. Í nótt sem leið snjóað einnig síðst á landinu þannig að ferðamenn í þakkili norðan víkur urðu innleiksa. Hrafn, eigum við vona þetta skáni eitthvað næst Þetta kalda loft sem er yfir landi núna, það verður eitthvað áfram út næstu viku en við sjáum að í lok næstu viku þá fáum við svona læg sem að sópar þessu frá og með reyndar að fylgir náttúrulega svolítið væta með því en það verður svona mun hlýrra vonandi þá næstu helgi. En já, það er aðlega úrkoma núna í kvöld og nótt og getur haldið áfram að safna skrappi og snjór svona á vegum og fjallvegum þannig að það er svona verður varasamt að vera á sumardekkjum á þeim slóðum á norðausturhorninu en og svo má minnast á líka það eru gular svona snjókomu viðvarnir í gildi frá veðurstofunni. Og það eru þetta margir að ferðin á þessum ástíma og líklega rétt að fylgjast vel með veðurspangsett? Já, þegar það er svona ástatt, svona júni þá er um að gera að fylgjast vel með og það er læðagangur áfram en svona verður frekar úrkomu lítið eftir nóttina og næstu daga, svona í næstu viku þá er frekar úrkomu lítið en samt svalt og svona ekkit sérlega sömulegt kannski hérna fyrir norðan og austurlandi. Takk fyrir þetta, Rafn, og þú fyrir svo nánar yfir horfurnar næstu daga í veðfréttatímanum eftir. 12 ára stjórnatíð Benjamins Netanyahus lauk í kvöld þegar þingmenn á Ísraelska þinginu samþyktu nýja ríkistjórn þar í landi. Átta flokkar eiga aðeildað nýju stjórninni sem hefur einungis eins manns meiri hluta. En fátt annað hefur saminn að þá en viljinn til að koma Netanyahu frá völdum. Gert er að fyrir að naftali Bennett, leitt og í hægri þjórnisflokksins, Jam Ína, verði fórsetisráðir að næstu tvö árin og að þá taki Jarl Lappit, leitt og í miðjuflokksins, Jess Adit, við. Hart var deilt á þinginu í dag þar sem Netanyahu sagði nýju ríkistjórnina hættulega. Hann myndi steypa henni af stóli von bráðar og koma landinu aftur á rétta braut. Bóndi og handverkskona í Eyjafjarðarsveit vinnur nú að því að smíða stærstu kú á Íslandi. Hún verður rúmir þrýr metrar á hæð og verður nokkuð nákvæm eftirmynd af gamalli kú á bænum. Verðamála nefnd Eyjafjarðarsveitar kom að tala við mig og langaði í risastóra kú og Ég hugsaði, já, þá væri nú gaman að smíða rísastar á kú, þar sem ég er kúabóndi og hérna hef gaman á kú, mér finnst kýr vera skemmtileg dýr. En þetta verður engin venjuleg kýr, því BAT ætlar að smíða stærstu kú á Íslandi. Ég hugsaði, hversu stórt get ég gert þetta og ég komst að því að niðurstaðminn var að jú, kannski, 
kannski 3 metrar á hæð. Ég kannski ræði við það. Það hlýtur að vera inn að marka. Og kú sem er 3 metrar á hæð, hún er cirka 5 metrar löng. Beate er fjölhæf kona því auk þess að vera margfaldur Íslandsmeistar í eldsmíði er hún líka kúabóndi. Það voru því hæg heima tökin þegar að koma því að finna fyrirmynd. Svo út í fjós og þann kýr sem var með kropp sem ég líkaði og mælda hana alveg bak og fyrir og fór svo inn og gerði þessa, þetta líkan sem sagt. Ég vildi þetta væri svolítið svona vitur eldri kú þannig að það sést að þetta er ekkit rosalega fullkomi júur, þetta er svolítið síið júur með lélegt júur banden sem við segjum í sveitinni og hún er svolítið laus í bóanum og svona en hún er alveg eldhraust og klár og vitur. Það sem verkefni er stórt og flókið hefur hún fengið aðstóð víða að. Þá vinnur ferðamálanend Eyjafjörðasveitar nú að því að fjármagna verkefnið með söfnun. Þegar hafa safnast tvær miljónir en reiknað þeir með að kýrin sem fekk nafnið Edda kosti um fimm miljónir. Ert aldrei kvíðin fyrir því að þetta sé bara of mikið? Jú, jú, ég er það alveg. Og þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþrótt og fréttum kvöldsins en það er Eva Björg Benditsdóttir sem sér um þær. Seinni dagur meistaramóts Íslands í frjálsum íþróttum fór fram á akurir í dag. Keppendur þurfti að sætta sig við slittu og rok. Leiki var til úrslita í meistaradeild Evrópu í handbolta í dag. Þar mættust Barcelona með Aron Pálmarsson innanborgs og Álaborg. Frábær tilþrif sáust á EM Karla í fótbolta og góðar fréttir er af danska landslýsmanninum Kristian Eriksen. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Áður hvað er mikur þá skulum við rifja upp það sem bara hæst í þessu fréttatíma. Það er komið nóg að því að leita blóraböggla, segir kona sem fór í skemin fyrir krabbamenn í leghálsi í nóvember í fyrra og hefur enn ekki fengið niðurstöðu. Laga þurfi það sem aflaga hafi farið strax í dag. Það eru bæði vonbrigði og áhyggjuefni að alþingi hafi ekki geta átt efnislega umræðu um breytingar á stjórnarskrá. Þetta segir fórseti Íslands. Þingmenn fóru í frí í nótt að óbreyttu fram yfir kostningar. Efna minni ríki frá fá 100 miljarða bandaríkjadala frá GSJ-ríkjunum til að draga úr mengun á næstu árum. Þýskalandskanslari segir auðveldar að saminast um lausnir eftir fórsetaskipti í bandaríkjunum. Tæplega 50 flugvélar fóru um keflægur flugvöll í dag og í gær, ferðamenn flikkjast til landsins. Hjá einum var Ísland þrautarlendingin en hann sér ekki eftir að hafa komið. Og þá er þessum fréttatíma lokið og það er komið í þróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Við segjum þetta gott að sinni og þökkum ykkur samfylgdina um helgina. Hafið það gott og verðið sæl.